桃园千埔慢慢建设起来，但这里有一家低调经营的饭店，提供了露营风自助餐吃到饱。虽然整体感觉很舒服，不过这人潮没问题吗？大家好，我是涛涛。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我们身后这家叫做和义饭店。哎，你各位啊，最近我买到他们发行的餐券，我们只要用一千零五十元就可以吃他晚餐的自助餐，吃到饱。虽然说你各位找餐券的功夫比我还厉害啊，如果你有发现比这更便宜的价格，也欢迎留言跟各位分享啦。只是我是觉得说，它这个饭店的位置啊，好像离桃园或是中立的纪念区远了一点呢、啊。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看，它表现会是如何吧。Go！ 好的啊，各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过我没有想到今天这家饭店呢、啊，它提供用餐券是非常的露营风哎。尤其我们现在坐的位置就是在帐篷里面，虽然我不太懂露营的那种气氛感呢、啊，但是说我们偶尔体验一下，感觉好像也不错吧。那等一下我们去拿点东西回来吃吧。迷信，奇鱼，刷烟。三轮，马沙拉海鲜鹰嘴豆沙拉，嗯，地中海尾鱼沙拉。冷盘白虾、贵妃包、蛋菜、小花枝、海鲜好朋友、五味酱、泰式风味酱，沾了一秒变泰式料理、小龙虾。
，新加坡辣炒蟹，哦，哇，好香哦！台湾秘鲁，火克金。<笑>冰拿铁，奇异果果汁。OK 啊，各位，我们已经拿第一回合料理回来了。虽然他今天现场有提供啤酒啊，只不过我们秉持着安全驾驶，我们今天就跟他无缘的啦。<笑>因为他今天这个饭店的位置真的是要我们从基隆过来，真的有那么点困难的，所以我们只能开车过来，没办法的。那我们从生鱼片开胃之前，我们先把我们生鱼片好朋友哇，沙比酱油给准备好了。虽然说今天这一餐我们消费是一千多块，但说他提供这么接地气的瓦萨比，合情合理啊。其余生鱼片，它这生鱼片吃起来是绵密而且新鲜的，我觉得这表现非常的棒啊。只不过可惜的是。他今天现场没有提供尾鱼啊，但是平常都会说，哎、欸，没有鲑鱼不行的人，起码他这边有提供鲑鱼啊。<笑>那我们在迎接生鱼片大王之前，我们先用萝卜丝洗一下嘴巴啦。鲑、嗯嗯、鱼生鱼片。虽然说它这鲑鱼吃起来感觉没有那么有新鲜感啊，但是说我们在咀嚼过程中，它的脂肪化成一滴，在我们口中扩散开，哇，这感觉好油哦！そうですか？接下来是泥性的部分。虽然说泥性它是加工物啊，有人说吃多不健康，但我就觉得说我们偶尔吃一次应该是还 OK 的。哇，蛮喜欢吃。耍烟。不知道你们最近有没有觉得说这鲨鱼烟好像很常出现在自助餐里面呢？不管是在贵族世家。还是说大只的那个泰式料理，甚至说机场里面的国家饭店，它就是有一种无法取代掉的美味。接下来是异国风味的海鲜沙拉。它这应该是尾鱼沙拉，它里面有加的小墨鱼，还有虾仁，然后还有那种早餐店的尾鱼罐头风味。我觉得这整体来说是我喜欢的味道哎。那这是蛋菜的沙拉。吃到这边，我就觉得说，他们这些用料啊，也许都是我们那种很平价啊、很常见的那种冷盘海鲜，但是他把它用不同风味组合在一起，我觉得它这味道非常的好吃啊，很用心啊。接下来是冷盘白虾的部分。各位啊，它这白虾吃起来是新鲜 Q 弹的哎，我们再沾五味酱试试看呢、啊
。对，我觉得今天这样子就对了。五味酱它可以放大海鲜新鲜的味道感。我就觉得说，如果你要吃这种海鲜的话，不妨可以试试看呢、啊。接下来是蛋菜的部分。比起刚刚的白虾来说，这蛋菜吃起来感觉就好像少了一些会让人感动的滋味。不过也 OK 啦。海瓜子。拿铁，还有这个咖啡啊，它也是磨出来，再加牛奶。小花枝贵妃抱，神奇！我第一次遇到贵妃抱，它吃起来是没有什么味道的感觉，真的是。小龙虾。再说这种小龙虾，我不管怎么吃都吃不太懂，它到底好吃在哪？它整个难剥，肉又少，但我就觉得说它这个调味啊，它炒得十分的够重，够入味啊。如果我们今天没有开车的话，也许可以配点这个，哇，这个一定会很棒啊。它这下面还有其他的草料，我就觉得说我们今天真的是应该要注意桃园才对。草蟹。全部都是给螃蟹调味啊！我就觉得说啊，这炒的口味真的是很适合配那么一点。不过 OK 啦，我们吃完第一回的所有料理，你再去拿下一回的东西，我来吃吧。你好，我请给我多一份。谢谢。哎哎，圆圆肠。每次烧烤热排，哇，看起来就很舒服。蜜皮牛肉酥盒，菜头酥、蚝啊酥，四零香肠，蜜汁叉烧，卤鸡，鸡腿哦，茴香蛋菜，意大利水煮鱼，鸡肉串。烤鱼下巴，孜然羊肉串，哇，这看起来就很好吃，赞赞赞赞，撒一点胡椒粉，苏洗，小花枝。百叶、毛肚，好香哦！哇，蒜碎、葱花。化生
了 ，OK 啊，各位。那我这回合哦，就拿刚刚没有吃到的东西了。尤其是我们刚刚上回这样子吃完之后，我是还蛮期待这一回合的表现呢、啊。那我们先从卤烤牛排吃起来。这牛肉虽然干瘦干瘦的，只不过咬下去竟然会流出肉汁哎！而且他们的调味我觉得是好吃卤烤牛排啊。但是说口感的部分呢，我还是喜欢吃肥嫩一点的。原肠。也许是因为他们刚刚的现场的那些风味料理啊，调理味道都非常的棒，所以我们吃到这种现成的东西，又反而就好像有点空虚的味道。烤热牌。它除了刚刚卤烤牛排之外啊，应该都是中央餐厨做出来的东西啊。不过也 OK 的。我是认真觉得他们大厨做出来的风味啊，会比他这种现成的东西好吃很多、啊，真的好非常的多。鸡肉串。今天是羊肉串的部分。哇！各位，我刚吃到一整块的肥肉哎！我们现在咀嚼的过程中啊，它慢慢的化成液体，浸满了我的口腔。哇，这感觉真的好油哦！而且吃到这烤肉串，我真的觉得说，如果你今天要来这边吃饭的话，你可以喝酒的话，千万不要开车或骑车，不然你会错过很美好的时刻。鱼下巴，它这个鱼下巴，它吸满了油炸的油，他们是不是炸完没有先沥一下就直接放上来啊？所以我现在嘴巴有一种很不舒服的油腻感呢、啊。我刚刚配一口汤啊。豆芽，这汤里面有加了菜头、糖菜头，还有姜丝、昆布跟牛肉，可是它喝起来十分的清爽哎，这是好喝的牛肉汤哎，你再试试看。我真没有想到，我今天竟会拿它。起鱼生鱼片，它又做这种自烧寿司。那我们这回合让它变成泰式花枝吧
，我们再试试看麻辣烫。所以说它吃起来比外面麻辣烫店口味还要略逊一筹，那我就觉得说今天来到这个地方，能吃到它这个感觉也蛮特别的。我们再吃吃看卤鸡。米子叉烧，哎，各位，也许是我们第一回合吃到东西太惊艳了，所以这一回合的东西就感觉好像比较没有那种会让你感动的滋味了。那接下来是水煮鱼的部分呢？那我刚刚是有加了鱼肚的部位的。虽然这鱼肉感觉好像没有入味啊，但是我们刚刚夹到这部位啊，它非常的肥嫩，非常的好吃啊。蛋菜，奇怪，它的蛋菜怎么吃起来跟冷门海鲜的品质好像有点出入哎？不过 OK 啦，我们已经吃完这盒所有料理，我们再去拿下一盒的东西，我来吃吧。请给我蜜火腿，谢谢。香橙酱，墨西哥辣肉酱，我可以直接点酸菜鱼吗？我肚子下面有碗，然后旁边你帮我夹茶肉的配菜。我没有想要吃这个，我只要汤那一个。对对对，哎，麻烦你了，哎，谢谢。谢，赞赞赞赞，来一点葱花，再一点红，是不是鸟？请给我虾软手卷，我先吃哦。哎，好，谢谢。吉米哥，焗烤茄子。姜蒜鲜虾意大利面，我想杀猪，免惊归去多。OK 啊，各位，那么这回合哦，就拿刚刚还没有吃到东西，除了素食区，还有生菜沙拉区没有拿到，应该都也差不多，都拿到了吧？我今天想要留多点时间给点心呐、啊。那么先从这个满满木树芽虾软手卷吃起来。外面还有加一些美奶汁啊，所以吃起来整个非常的鲜艳。米糕披萨，橙汁火腿。虽然说它这个非常的肥，非常的那个我很喜欢，可是，一般人的话，你们能接受这样子的火腿吗？
虾仁意大利面。不管是面还是虾仁，整个吃起来口感都非常的干嫩。不过有可能是因为它放到最后面呢，已经被放到干掉了。还有这个是焗烤茄子，还真的是。虽然说它外表看起来口味很重啊，可是我们实际吃到之后，茄子清爽味道，还有番茄糊调味而已，这非常的健康，非常的清爽啊。酸菜鱼。你就可以吃到会让你呛到的酸菜鱼，哎，这真的是。不过 OK 的，他们吃完这回所有的料理，我们的那也差不多，该吃点甜点的。葡萄牙熬蛋糕，葡式蛋挞。我拿这一颗看起来最黑的，感觉就很好吃。<笑>法式奶油布雷，美式旗子派，哇，这感觉就很肥。大黄根迷迭香，草莓奶酪，桂花冻，水杨根，樱桃开心果，石锦梅。巧克力蛋糕，糖果牛奶，气泡。有巧克力，出、啊、OK 啊，各位，那我这回拿这些点心应该也差不多了。那我们先从莫凡比吃起来。方七零，这可可味道非常的浓郁。我们就吃个奇异果吧他说他今天现场提供这个糕点，你平常有会吃到我曾经看过吗？哎、欸，这很特别呢。奇怪，他这吃起来怎么那么像古早味蛋糕的风味跟口感呢？不过我们再吃看这个啦，也许会不一样。中间这个啊，吃下去入口即化，我觉得它的热量一定爆表。完蛋，我们刚吃到那么甜的东西，不知道吃的葡式蛋挞还有没有味道啊？现在的葡式蛋挞完全没有甜味的感觉。接下来是奶油布雷。天哪，它这个吃起来也非常的绵密，而且罪恶
还有我们之前吃那高级自助餐，都会说有金箔点心，金来这边一千出也有啦。樱桃蛋糕。吃起来有点苦苦的味道哦。桂花冻，最后是这个草莓奶酪。OK 啊，各位。那我们吃完所有甜点呢？那点一下我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢，我们来说说我们今天吃和义饭店的想法吧。我们今天是因为使用餐券，所以我们的费用一个人在平日晚餐场是一零五零元。虽然说比起它的原价一一八八元来说、啊，哎、欸，我们可能少了一百多块钱呢、啊。哎、欸，可是我觉得这感觉就是差很多哎、欸。我们今天光是用一千出就可以吃成这样子，尤其是第一回合那些现做料理还有风味菜部分。我会觉得说大厨的手艺都非常的棒，而且十分的用心。虽然我们吃到第二回的时候，它有些菜啊，感觉就可能是那种外面就是做好了，然后再带进来这边加热而已啊。但我觉得说回归到今天这个价格来说，哎，没问题啊。尤其今天饭店啊，他们把他们用餐区环境弄得舒舒服服的，而且还营造现在流行的录影风啊。就像我们上次在屏东车站吃到那个牛排馆一样啊，有那种露营风的感觉。但今天是直接坐在帐篷里面用餐，我还是第一次。<笑>也许露营用的这种桌椅啊，它虽然是使用有牌子的什么 Snow Peak 有的没的，但我是觉得说它那个高度啊，可能是真的要坐的习惯来坐会比较好啊。要不然我们今天这样子初次体验呢、啊，我真的是觉得。<笑>但如果你问我说今天要我们这些花一千多块钱回来吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。但我是觉得说，如果我们下次还要再来吃的话，我们可能会直接住在这附近的吧。哎、欸，要不然他今天那些料理的口味啊，真的是很适合来一杯。那真的哪一点的话，一定会很棒的啦，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。